മോള് കമ്പനി മേധാവിയായി ഷൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മയുടെ അഭിമാന പ്രശ്നം കമ്പനിക്ക് ക്ഷാമം നേടിക്കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നീ ഉണ്ടാക്കണം ഒക്കെ ഞാൻ ഏറ്റമ്മ ഡ്രൈവർ വണ്ടി നിർത്തി എന്താ മോളെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്താ അങ്ങോട്ട് നോക്കമ്മ ഗതികേട് വന്നല്ലോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവള് അവളാ എന്റെ മോനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അതെ അമ്മേ നമ്മുടെ വീടിനെ അടിച്ചു പിരിച്ചപ്പോ അവക്കങ്ങ് സന്തോഷമായി കാണും ഒരു കിലോ ഓറഞ്ചിന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ്ററുപത് രൂപയോ അത് കത്തി റേറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പുറത്തെ കടയിലൊക്കെ വില കുറവാ എന്നാ പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് മേടിക്കായിരുന്നല്ലോ മാഡം കുറയില്ല ഒരു പൈസ പോലും കുറയില്ല ബാക്കി വെച്ചോ അത് വേണ്ട മാഡം ഇവിടെ കടയിൽ നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ട് മാഡത്തിന്റെ കയ്യിൽ കാശ് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തേക്ക് ഗതികെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും വാചകാടിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല ഗതികെട്ട് നിൽക്കുന്നു ആര് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ ആര് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ 
ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല സാറിന് മനസ്സിലായോ എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ നിനക്ക് തോന്നും അമ്മയെ കണ്ട എവിടെയോ കണ്ട ഒരാളായിട്ട് നിനക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നും അങ്ങനെ വേണം പെരുമാറാനെന്നല്ലേ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ സ്വന്തം മകന്റെ വീഴ്ച കണ്ട് കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അഹങ്കാരം കണ്ടപ്പോ എന്റെ സങ്കടം മാറി ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് അഹങ്കരിക്കേണ്ടത് അധ്വാനിച്ചാ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഞങ്ങളുടെ പേരിലെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിലിടുന്നു അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനോ തടയാനോ ആരുമില്ല കാശ് എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് മാനേജർ പറയേയില്ല യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയാണ് അതിൽ കയറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തടയാനും ആരുമില്ല സ്നേഹത്തോടെ സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോ വലിച്ചെറിയുന്നവരുമില്ല ജീവിത സുഖം അനുഭവിക്കുക ഓരോ നൈട്ട് ഞങ്ങൾ നേടി തുടങ്ങാം അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഉണ്ട് കണ്ടോ അമ്മേ കണ്ടോ ഇന്നലെ വരെ വാലാട്ടി നിന്നവള് അവസരം വന്നപ്പോ കുറച്ച് ചാടുന്നു വാലാട്ടി നിന്നയാള് കുറച്ച് ചാടുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിലൂടെ എന്നെ നായയുമായിട്ട് ഉപമിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഒട്ടും വിഷമമില്ല കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ള ജീവിയാണ് നായ വീട്ടിൽ ശത്രുക്കളും കള്ളന്മാരും കടന്നു കയറുമ്പോ ജീവൻ കൊടുത്തും വീട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കുന്ന ജീവി സന്തോഷമുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ക്ഷമിക്കണം ജോലി സമയോ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സാധനം കിട്ടിയല്ലോ കാശം തന്നു ഒന്ന് മാറിത്തരണം മാറിത്തരാം ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്നറിയാമോ വർമ്മ സ്പൈസസിലേക്കാ ഇന്നു മുതല് ഇവളാ അവിടുത്തെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ നീ ഇരുന്ന കസേര ഇനി ഇവൾക്ക അവിടെ എന്തെങ്കിലും തൂപ്പു ജോലിയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ അറിയിക്കും വാ മോളെ ഒരു മിനിറ്റ് വിനാശകാലെ വിപരീത ബുദ്ധി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണിപ്പോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്യാമിരുന്ന കസേരയിൽ ഇനി ഈ ദുഷ്ടയാണ് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ കൊള്ളാം ഭേഷ് കമ്പനിയിൽ തൂപ്പ് ജോലിക്ക് ശ്യാമെ ക്ഷണിച്ചു മഹത്വമുള്ള ജോലിയാ തൂപ്പ് ജോലി ചപ്പും ചവറും ഒക്കെ മാറ്റി ശുദ്ധമാക്കുന്ന ജോലി പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നാൽ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ തൂപ്പ് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇവര് കമ്പനിയെ പൊളിച്ചു വിൽക്കും ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടൊരു ഓഫർ തരാം കമ്പനി കൈവിട്ട് പോയി ജീവിക്കാൻ ഗതി ഇല്ലാതാവുമ്പോ ഇവിടെ വന്നാ മതി ഇവിടെ ജോലി തരാം
എന്റെ കൂടി വേർപ്പ് ആ കമ്പനിയിലുണ്ട് ഞാനും അഖിൽ സാറും പുറത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കണ്ട ആ കമ്പനിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾ വിവരം അറിയും മോളെ ഇനി മുതല് ഇത് മോളുടെ ഓഫീസാ എനിക്കറിയാമ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാ ഈ കസേരയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അറിയാച്ചാ എന്തിനാ മറ്റൊരാളായിട്ട് എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നേ എനിക്ക് എന്റേതായ രീതികളുണ്ട് അതെ ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യയുടെ രീതിയിൽ ഓഫീസിന് നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാനും അതെ അങ്ങോട്ട് പോവാ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ ജി എം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാർ മോളെ അമ്മ ഇറങ്ങാ ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാ പോകുന്നേ അനന്തട്ടാ നിങ്ങൾ രണ്ടു രണ്ട് മക്കളാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ പൊടി അച്ഛന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ വരണ്ട അത് വല്ല അപരാധമാണ് അതുമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ജോലി എടുക്കുന്നതിന്റെ വേർപ്പ ആ വേർപ്പും പൊടിയും എന്റെ ഉടുപ്പിൽ പെരണ്ടാൻ ഉടുപ്പിന് അതൊരു അലങ്കാരമാണ് സോറി പറയുന്നു അപ്പൊ എന്നെ മൂന്നാമത് ഒരാളായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയല്ലേ അയ്യോ അച്ഛാ അയ്യോ അച്ഛാ ശ്യാമ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് എനിക്കത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വിഷമം വന്നു സോറി പറഞ്ഞതിന് സോറി അച്ഛാ ആ അത് പോട്ടെ സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കേണ്ടത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിലുകൊള്ളുന്ന മക്കളോട് ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അത് അച്ഛന് ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാ പക്ഷേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്തോഷ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാലത്തിലൂടെയാ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അച്ഛൻ അത് കേട്ടാ മതി നിങ്ങൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുക നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനും എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കഴിയാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് വസുവിനോട് പറയാറുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നാണ് അതെന്താ ചാമയിരുന്ന കസേരയിൽ ഇപ്പൊ ഐശ്വര്യ ചാർജ് എടുത്തു കമ്പനിയുടെ ഭാവി എന്താവെന്ന് ഇനി കണ്ടറിയാം ഇന്ന് സ്ഥാനാരോഹണം നടന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് 
ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇറങ്ങിയത് മീറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല മനസ്സിനല്പ സമാധാനം വേണമെന്ന് തോന്നി ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ സന്തോഷം കിട്ടി കമ്പനി പോയി മോളെ അവിടെ ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട എങ്ങനെ പറയണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടോ കമ്പനി മേധാവിയായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ വേണം അറിവിനൊപ്പം തിരിച്ചറിവും വേണം സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവരോട് കരുണയും വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്ത ആളാ ഇന്ന് അവിടെ ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കെന്തോ ഒക്കെ കൂടെ കണ്ടപ്പോ ഭ്രാന്തി പിടിക്കും തോന്നി അച്ഛൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ എല്ലാം ശരിയാവും വിഷമിക്കാതിരിക്കേ എല്ലാം ശരിയാവണമെങ്കിലേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരണം ഞങ്ങൾ വരുമോ സാർ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ വരും അച്ഛൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ അതെ അച്ഛ നമുക്കിനി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട അല്ല അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ തരേണ്ട മോളുടെ കൈ കൊണ്ട് വിളമ്പെത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങളായി മോക്കിഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും തന്നെ അത് ഓറഞ്ച് എടുത്തു കൊടുക്ക ഇത്രയും ഫയലാ മാഡം അർജന്റായിട്ട് ഓർഡർ ഇടേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റിപ്പോർട്ടാ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ അപ്പൊ എന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒപ്പുവെക്കേണ്ടത് ഈ ഫയലുകളിൽ ഒന്നിലാ അല്ലെ ജിയം അതെ മാഡം എങ്കി ഇതിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ ആദ്യം ഒപ്പിടാൻ പോകുന്നേ പിന്നെ ഏതാ മാഡം പുതിയൊരു ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അത് ഏത് സബ്ജക്റ്റാ ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ ആരെ പിരിച്ചു വിടാനാ മാഡം ഈ കസേരയില് എനിക്ക് മുമ്പ് ഇരുന്നില്ലേ ശ്യാമ ശ്യാമയുടെ സഹോദരനായ അരവിന്ദന് അരവിന്ദനെ പിരിച്ചു വിടുക അയ്യോ മാഡം അയാൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പോസ്റ്റായിട്ടല്ലേ നിയമനം കൊടുത്തത് അപ്പോ വിത്തൌട്ട് നോട്ടീസ് പിരിച്ചു വിടലും ആവാം പക്ഷെ മാഡം പർമാ സാറിനോടൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ സാറ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഓർഡർ അനുസരിച്ചാ മതി ജിയം ആരവിന്ദൻ ഇങ്ങ് വിളിക്ക് ശരി മാഡം എടി ശ്യാമേ നീ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു ഇതാ നിന്റെ ഏട്ടനും തെറിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം സുഖാണല്ലോ അല്ലേ ഓഫീസ് ജോലിയൊക്കെ നന്നായി പോന്നു വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖാണല്ലോ അല്ലേ അനിയത്തി അനിയനൊക്കെ ഹാപ്പി അല്ലേ എന്താ അരവിന്ദ അല്ല മാഡത്തിന് അറിയാലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തം അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഞാനൊരു മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ കേട്ടോ അരവിന്ദ ജി എം എ കുറെ ഫയൽ കൊണ്ടുവച്ചു അതിലൊരു ഫയലിൽ ഒപ്പിട്ട് ഓഫീസ് ജീവിതം തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു പുതിയൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു മാഡം 
ഇതാ ഇതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരവ് സന്തോഷത്തോടെ വായിക്കാം ഇതെന്താ മാഡം വായിച്ചു നോക്ക് അയ്യോ മാഡം ആ തന്റെ സേവനം ഇനി ഓഫീസിന് ആവശ്യമില്ല 